الفصل التاسع ونبدا اول بحثي انا الايمان برساله محمد صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم அவர்களை நம்புதல் என்ற பகுதி محمد صلى الله عليه وسلم அவர்களை நம்புதல் என்ற பகுதி வந்து ஒரு சின்ன வித்தியாசம் அல்ல என்ன வித்தியாசம் னு சொன்னால் ஏனே நபிமார்கள் எல்லாம் ஒரு பிரதேசத்துக்கு அனுப்பப்பட்டவர்கள் محمد صلى الله عليه وسلم அவர்கள் இல்ல رحمه لل عالمين முழு உலகத்தாருக்கும் கருணையாக அனுப்பப்பட்டவர்கள் அல்லாஹ் تعالی சொல்றான் காஃபத்த லின்னாஸ் எல்லா மக்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டவர்கள் அப்ப رسول صلى الله عليه وسلم நபித்து வித்தியாச பரணம் எது நபித்துவம் பொதுவானது என்றது நபித்துவம் பொதுவானது இத தான் ஏற்று கேட்டு கொள்ள மாட்டாங்க இத வந்து கிறிஸ்தவர்கள் வந்து இது அரபு மக்களுக்கு மட்டும் தான் கூட பேசாம இருந்திருப்பாங்க முகமது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சீத்லா அரபு மக்களுக்கு மட்டும் கூட ஓகே தான் என்ன இது ஏத்து கேட்டிருப்பாங்க பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா அவங்க இறுதி தூதர் எதிர்பார்த்தாங்க கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்பார்த்த யூதர்கள் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா வந்தது எங்க அல்லதி பாஸஃபில் உம்மியின ரசூலா லைஸலனா ஃபில் உம்மியின சபீல் எழுத படிக்க தெரியாத மக்களுக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்களோ அவர்கள் யார் வந்தாங்க முகமது சல்ல அலி வல்லாம் அவர்கள் வந்து விட்டார்கள் அதான் அவங்களுக்கு உரிய பெரிய பிரச்சனை அப்ப எனவே என்ன புரிஞ்சு சொன்னா முகமது சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் உலக மக்களுக்கு பொதுவாக அனுப்பப்பட்டவர் இரண்டாவது ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்களுடைய விஷயத்துல அவர் இறுதியானவர் அவருக்கு பின்னால் என்னது நபி கிடையாது அவருக்கு பின்னால் பொதுவான நபிமார்கள் என்று சொல்லி தொடர்ந்து வர மாட்டாங்க யாரும் அவர் இறுதியானவர் ஈசா அலி இஸ்லாம் கடைசியில வந்தாலும் ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்களை தான் செய்வார்கள் பின்பற்றுவார்கள் என்ற செய்தி நம்ம பார்க்க விசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தனி அதாவது இது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வழிமுறை ஆனா அவர் ரசூல் ஆகிற காலத்தில் வர தெரிய செய்வார்கள் அதைத்தான் பின்பற்றுவார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த மாதிரியான செய்ய ஒரு செய்தி சொல்லுவார்கள் வயதா உள் ஜிஸ்யா ஜிஸ்யா வரியை நீக்குவார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அப்படின்னு வருது ரசூல் ஆக ஜிஸ்யா வரியை போட்டு போய்க்கிறாங்க யார் நீக்குவார் ஈசா அலி இஸ்லாம் நீக்குவாங்கன்னு வருது அப்ப அப்ப அவர் தனி சட்டம் சொல்லுவார் தானே அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லை ரெண்டு விஷயமா புரிஞ்சுக்கொண்டு ஜிஸ்யா வரி கட்டுறதுக்கு யாரும் நீக்க மாட்டாங்க ஜிஸ்யா வரி ஆனா காஃபிர்கள் என்ன அந்த அதாவது முஸ்லீம் சமூகம் ஒன்று எல்லாரும் இஸ்லாத்துக்கு வந்துருவாங்க எல்லாரும் இஸ்லாத்துக்கு வந்துருவாங்க அதாவது அல்லது எனது அதாவது இந்த மாதிரி ஜிஸ்யா வரி கட்டக்கூடிய அமைப்பிலான எந்த நாடுகளை என்ன செய்யாது இருக்கு நாடு இருந்தா தானே ஜிஸ்யா வரி வர ஆளுக்கல்ல அந்த நாடு இருக்கணும் ஜிஸ்யா வரி அவங்களுக்கு கீழே இவங்க என்ன செய்வாங்க இவர்கள் இருப்பார்கள் எல்லாரும் இஸ்லாத்துக்கு வரும் ஒன்றில் அவர்கள் இஸ்லாத்துக்கு வந்ததுனால அது அழிவின் காரணமாக எப்படியோ காரணம் என்ன செஞ்சிருவாங்க இல்லாம போயிருவாங்க அல்லது அவர் ஜிஸ்யா வரியை நீக்குவார் என்பது ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் நேரத்தோட கொடுக்கக்கூடிய அனுமதி ரசூல் சல்லா சொல்றாங்க அவரை நீக்குவார் சொல்லி அப்படின்னா இந்த மார்க்கத்துல ஈசா அலை இஸ்லாத்துடைய காலகட்டத்தில் இந்த ஜிஸ்யா வரி நீக்கப்பட வேண்டும் என்பது ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்களுடைய வழிகாட்டல் அந்த அடிப்படையில் அவர் என்ன செய்வார் செய்வார் தனியாக எந்த சட்டத்தை என்ன செய்ய மாட்டார் அவர் செய்ய மாட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தொழுவிக்க முன்னாக்குவாங்க அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு அந்த இமாமத்தை தொழுவிக்க சொல்வாரோட அவர் பின்னுக்கு தான் என்ன செய்வாரு இந்த உம்மத்தை கண்ணியப்படுத்துவதற்காக இதை இப்படி சொல்லிட்டீங்க டைம்ல ஈசா இஸ்லாம் வந்தா எந்த மதுகப கொண்டு தீர்ப்பளிப்பார் ஒரு ஆய்வு நடந்துட்டீங்க ஹனவி மதுகபா ஈசா இஸ்லாம் வந்து இப்ப ஏதாவது மதுகபில தீர்ப்பு சொல்லணுமா இல்லையா அதுக்கான ஹனவி ஈசா அலி இஸ்லாத்தை ஹனவி மதுபு கொண்டு வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க போட்டு எதை பாக்குறோம் அப்ப இதெல்லாம் ஜஹால அப்ப என்ன இந்த அடிப்படை ரசூல் சல்லா அலுவலம் பின்னால் நபி வர மாட்டார் ரசூல் சல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் எல்லா சமுதாயத்துக்கும் பொதுவானவர் அரபு மொழி என்ற மொழி இனத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா பத்து மொழியை தெரிவு செஞ்சு பத்து தூதரை என்ன செய்யலாது அனுப்பலாது ஒரு மொழியை தெரிவு செய்யணும் ஒரு தூதரை தெரிவு செய்யணும் ஒரு ஏரியாவை தான் தெரிவு செய்யணும் உலகத்தில் அல்ல அந்த சிஸ்டத்தை தான் செய்திருக்கிறான் வைத்து உள்ள சிஸ்டத்துல தான் என்ன செய்யணும் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய அதற்காக அதை செலக்ட் பண்ணப்பட்டதே தவிர இறைவன் அதை செலக்ட் பண்ணுவதனால அதுல ஒரு சிறப்பு இருக்கு சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா நம்மளே சும்மா என்ன செய்ய மாட்டோம் செலக்ட் பண்ண மாட்டோம் அதுல ஒரு சிறப்பு இருக்கிற சந்தேகம் கிடையாது அதனால செலக்ட் பண்ணப்பட்டதே தவிர அதுக்காக வேண்டி கபர்லயும் அரபு தான் கேட்பாங்க மறுமையாலே அரபுல தான் கேட்பாங்கன்றதெல்லாம் என்னது தவறான கருத்து பிள்ளையான கருத்து அப்படியெல்லாம் எந்த அக்கை தான் நம்ம வச்சுக்கொள்ள கூடாது மூசா அலிஸ்லாத்துக்கு அரபு தெரியாது ஈசா அலிஸ்லாத்துக்கு அரபு தெரியாது இப்ராஹிம் அலிஸ்லாத்துக்கு அரபு தெரியாது நூஹ் அலிஸ்லாத்துக்கு அரபு தெரியாது ஆதம் அலிஸ்லாத்துக்கு அரபு தெரியாது புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதனால அரபுல தான் எல்லாம் கேட்பாங்க அரபுல தான் மறுமையில கேட்பாங்க எல்லாம் அரபுல தான் பேசுவாங்க கொஞ்சம் ஓவர் இது வந்து என்னது எந்த ஆதாரமும் இல்லை குர்வான்ல செய்தி ஹதீஸ்ல செய்தி இல்லை மொழி உலகத்துக்கு தேவை மறுமையில மொழி தேவையா தெரியாது மொழி உலகத்துக்கு தேவை மறுமையில எங்களுக்கு மொழி தேவையா தெரியாது மொழி இல்லாம அப்ப காலும் பேசும் கையும் பேசும் போது அதெல்லாம் என்ன மொழியில பேசும் அதுக்கு
ஊடகத்தை <laughs> நம்ம பாப்போம் இது ஹதீஸ்ல இல்ல இல்லாத போட்டு நம்ம தேவ இல்லாம ரிசத் அரபா தான் பெரும்பாலும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இது என்னத்துக்கு இது இந்த மாதிரி நான் கீதா நம்மளுக்கு என்ன செய்ய கூடாது வர கூடாது இந்த ரெண்டு ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு ஏனே நபிமார்களை விட நிறைய சிறப்பு உண்டு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏனே நபிமார்களோட நபி தோளர் ஒருவர் போய் கண்டிக்கிறார் ஒருத்தர் வந்து மூசா அலைஹி வஸல்லம் நபிமார்கள்ல சிறந்தவர்ன்றார் இவர் அடிச்சிட்டார் சொன்னோனே அடிச்சிட்டார் ரசூல் அங்கட்ட வர என்ன சந்தேகிடையா <laughs> ஒன்று